追过来，不要放松警惕，注意下四周。在下面。其实小五不算完全复活了，是吧？嗯，凭借水晶血龙身，小五重新获得了肉身。等我到达封号斗罗级别，再用上古灵兽内丹，助他魂体合一，就能彻底复活他了。十手炼阳蛇的内丹，不行，他的灵魂太虚弱了，不能用这个。什么？上古灵兽内丹也有属性的区别。这内丹是至阳的火属性，过于暴力。合体过程中，万一小五的灵魂顶不住内丹能量，就会魂飞魄散。但之前指点我的两位十万年魂兽从未提及过。上古灵兽内丹很难找，他们可能也没有其他办法，才建议你兵行险招。也就是说，必须找到属性温和的能量，才能稳妥的复活小五吗？温和的能量也有，海神之光就是了。等你拥有九个魂环之后，通过海神之光反灌自己的魂环给他，复活几率百分之百。海神之光，的确有可能。通过第一考试，海神之光把小五的灵魂融入本体内，甚至差点切断与我之间的联系。那还只是模仿海神大人能力的护照，真正的海神之光。是你那黄金三叉戟烙印散发的光芒。等你的海神亲和度提升到百分之三十，你就明白该怎么施展了。行啊，胖子，这么快就突破七十级了，咱可是凤凰的传人。可惜，这里没有合适的魂兽成为我的第七魂环。哼、嗯，三哥，这不是你那颗十手烈阳蛇的内丹吗？十手烈阳蛇乃是上古灵兽中的蛇类之首，属至阳之火。和你的凤凰火焰相同，这内丹相当于储存了十手炼阳蛇的绝大部分能力，也有类似魂环的效果。我不能收，这太珍贵了，哪怕小五用不上，你也可以留着呀。胖子，你叫我什么？三哥呀、啊，那还废什么话？
，这东西就是给你留的。你服下它，然后用凤凰火焰消化，自然会化为你的第七魂环。不过，失守烈阳蛇的火焰极为霸道，我也是侥幸才击败的。你一定要小心！啊，胖子，小心！成功了真的瘦了，三哥，胖子，注意情绪，可别把你的火放出来了。胖子，虽然比不上我，但不得不承认，你比以前帅了不少。哎，别叫我胖子，我现在是标准的帅哥一个。嘿嘿。张老，我是来提亲的，我喜欢香香很久了，希望您能答应。我可只有香香这么一个宝贝孙女，我对香香是真心的，我从来没见过香香这么好的女孩。虽然她看起来高傲，但其实内心温暖，善解人意。相识以来，她一直默默支持我，鼓励我，让我。年轻人，你还是先管好你自己吧。你们马上就要去海神岛了，那里可是万分凶险。张老，我会努力修炼的。为了自己，你未能保护香香，还请长老答应我。嗯，你对香香的心意我明白了，但这感情之事不可强求，这件事最终还得看香香意愿。长老放心，我一定会用真心打动香香。此次海神岛之行，我定会护香香周全。香香，你看我瘦了，也有了第七魂环。你可以接受我了吗？谁要接受你了？你先抓紧时间修炼，等你们通过考核，我会考虑给你个机会的。真的？嗯。就爷爷要是看到这一幕，一定会很开心。嗯，你们好，学姐好，学姐好。这七位就是铸就史莱克学院最初辉煌的史莱克七怪了。排在首位的是战神戴沐白。战神。他就是白虎公爵的先祖，也是我们。不，与我无关。这位是凤凰之神马红俊，这位是食神奥斯卡。左边第一位就是咱们唐门先祖的妻子，共享修罗神神奇的小五。在他后面的是速度之神朱竹清
，是战神戴沐白的妻子。再后面是有着最强辅助魂师称号的九彩神女宁荣荣，她是食神的妻子。中间这位就是咱们唐门的先祖，修罗神和海神双神一体的唐三了。啊，好英武！就算雕像也能散发出一股威严神韵。这三位是史莱克学院的创始人，中间这位是我家先祖之一，有大师之称的玉小刚。他创造的史莱克学院武魂各系执教基础，是武魂界十大核心竞争力。大师的右手边是他的妻子刘二龙，另一位则是他的挚友，史莱克学院首任院长弗兰德。他们三人并称为黄金铁三角。